ഹായ് ഹലോ എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പ്രഗ്നൻസി ട്രൈ ചെയ്യുന്നവർക്ക് അതായത് ഹോർമോണിൻ്റെ പ്രശ്നം അല്ലെങ്കിൽ പി സി ഒ ഡിയുടെ പ്രശ്നമൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് എങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴിക്കണം എന്തൊക്കെ ഭക്ഷണം കഴിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കുമ്പോൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കുറച്ച് ഹെവി ആയിട്ട് കഴിക്കുക ലഞ്ചും ഡിന്നറൊക്കെ കുറച്ച് കുറയ്ക്കുക പിന്നെ രണ്ടാമത് വരുന്നതാണ് ഈറ്റിംഗ് വിൻഡോ അതായത് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയം നമ്മൾ സാധാരണ എപ്പോഴൊക്കെയാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക രാവിലെ എണീറ്റ് തുടങ്ങുന്ന ചായ തുടങ്ങുന്ന ഭക്ഷണം കഴിക്കൽ രാത്രി ഉറങ്ങാൻ ബെഡിൽ കിടക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പേ ഒരു സ്നാക്ക് എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ മിക്കവാറും കിടക്കുക അല്ലേ അപ്പോൾ അതൊന്ന് ചുരുക്കാം ഒരു എട്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ ആക്കി ചുരുക്കുക അതായത് നിങ്ങൾ രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ ഒരു വൈകുന്നേരം ആറ് മണിക്കുള്ളിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാ ഭക്ഷണവും തീറ്റ കഴിച്ച് നിർത്തിയിട്ട് ആറ് മണിക്ക് ശേഷം ഒന്നും കഴിക്കാതിരിക്കുക അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അങ്ങ് ചെയ്യണമെന്നില്ല പതിയെ പതിയായിട്ട് ആ സമയം ഒന്ന് കുറച്ച് കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലെ ഇൻസുലിൻ്റെ ലെവൽ എപ്പോഴും കൂടി നിൽക്കില്ല ഇൻസുലിൻ്റെ ലെവൽ പതിയെ പതിയെ കുറഞ്ഞ് വരികയും അത് നിങ്ങളുടെ ഹോർമോണിൻ്റെ ബാലൻസിന് സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും അടുത്തതാണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ലോ ഗ്ലൈസിമിക് ഇൻഡെക്സ് അതായത് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് കൂട്ടാത്ത ഏത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റും നല്ല കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളമായിട്ട് കഴിക്കാം അതിൽ മെയിനായിട്ട് വരുന്നതാണ് വെജിറ്റബിൾസ് ഫ്രൂട്ട്സ് മിൽക്ക് പിന്നെ നമ്മുടെ പയർ വർഗ്ഗങ്ങൾ അരി ബ്രെഡ് ഓട്സ് ശ്രദ്ധിക്കണം ഓട്സിന് ഗ്ലൈസിമിക് ഇൻഡെക്സ് കൂടുതലാണ് മുഴുവനായിട്ടുള്ള ഓട്സിനല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു തരം ഓട്സ് ഇല്ലേ അതിനൊക്കെ ഗ്ലൈസിമിക് ഇൻഡെക്സ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഗ്ലൈസിമിക് ഇൻഡെക്സ് കുറവുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അടുത്തത് പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു കിലോ ഭാരത്തിന് ഒരു ഗ്രാം പ്രോട്ടീൻ എന്ന ലെവലിലാണ് കഴിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കോശങ്ങൾക്കും കോശങ്ങളുടെ മെയിൻറ്റെനൻസിനൊക്കെ പ്രോട്ടീൻ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് പിന്നെ ഫെർട്ടിലിറ്റിയുടെ പ്രോബ്ലം ഉള്ളവർക്ക് അല്ല നമ്മൾ പ്രഗ്നൻസിക്ക് ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആനിമൽ പ്രോട്ടീൻ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് പ്ലാൻ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വെജിറ്റേറിയൻ പ്രോട്ടീൻസ് കഴിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക പയർ വർഗ്ഗങ്ങൾ നട്ട്സ് പോലുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഇത് കഴിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കുതിർത്തി വെച്ചിട്ടെങ്കിലും കുക്ക് ചെയ്യുക പറ്റുമെങ്കിൽ മുളപ്പിച്ചിട്ട് കഴിക്കുക അതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഇത്തിരി മെനക്കേടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ നമ്മളിത് മെലിയാനോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സൗന്ദര്യം സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ചെയ്യുന്നത് ഒരു കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ആത്മാർത്ഥതയോടെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു സീഡ് കഴിക്കാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ മെയിനായിട്ട് നമ്മളുടെ ഫ്ലാക്സ് സീഡ് ചിയ സീഡ് പംകിൻ സീഡ് പിന്നെ സൺഫ്ലവർ സീഡ് ഇതിലൊക്കെ ധാരാളം പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല ഒമേഗ ത്രീ ഫാറ്റി ആസിഡും ഉണ്ട് പിന്നെ ഒമേഗ ത്രീ ഫാറ്റി ആസിഡിൻ്റെയും ഒമേഗ നയൻ ഫാറ്റി ആസിഡിൻ്റെയും നല്ല നല്ല സോഴ്സുകൾ നമ്മൾ മീൻ അല്ലെങ്കിൽ അവക്കാഡോ ഒലിവ് ഓയില് അതുപോലുള്ള നല്ല ഫാറ്റിൻ്റെ സോഴ്സും കഴിക്കുക ട്രാൻസ് ഫാറ്റ് അതായത് വെജിറ്റബിൾ ഓയില് ഡാൽഡ പോലുള്ള സംഭവങ്ങൾ പാടെ ഒഴിവാക്കുക ബേക്കറി ഐറ്റംസ് ഒഴിവാക്കുക അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് തന്നെ പറഞ്ഞ് ബോറടിപ്പിക്കുന്നില്ല മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗം ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പം മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ